హలో మైడే బగారం సెలా ఉన్నారు అందరూ వెల్కమ్ టు డినోస్ బాల్ తెలుగు అండ్ ఈరోజు నేను రివ్యూ చేసే మోటార్ సైకిల్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ ఈ బైక్ గురించి చాలా హైప్ క్రియేట్ అయింది చాలా రోజులుగా చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏ పరంగా స్క్రాంబ్లర్ని లాంచ్ చేస్తారు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఏ పరంగా ఒక కొత్త స్టాండర్డ్ ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేస్తారు ఒక అఫోర్డబుల్ స్క్రాంబ్లర్ సెగ్మెంట్లో అని చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే ఎస్పెషలీ ఎస్డి స్క్రాంబ్లర్ ఎప్పుడైతే ముందు లాంచ్ అయిందో అప్పుడు ఏ విధంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు దాన్ని ఓవర్టేక్ చేయడానికి ఓవర్ షాడో చేయడానికి ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తారు అండ్ ఎటువంటి ఫీచర్స్ ఆఫర్ చేస్తారని చాలా హైప్ క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు బండి వచ్చేసింది మీకోసం దీనో అన్న ఎక్స్క్లూజివ్ తెలుగు రైట్ రివ్యూ తీసుకొచ్చేసాడు సో ఈ ఎఫర్ట్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ సోలో క్రియేటర్ ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి ప్యూర్ ఆటోమొబైల్ కంటెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మనం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ త్వరలో మనం క్రాస్ అవ్వబోతున్నాం మీ ప్రేమ మీ యొక్క సపోర్ట్ వాళ్ళని సో ఇప్పుడు బండి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇదంతా అన్స్క్రిప్టెడ్ టు ద పాయింట్ రివ్యూ అనమాట ఎటువంటి సోది లేకుండా సో ఫస్ట్ బండి యొక్క డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు సిక్స్ డిఫరెన్సెస్ షేర్ చేస్తాను ఈ స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్కి ఇంకా హిమాలయన్కి అంటే ఇది హిమాలయన్ బండిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్న మరి జస్ట్ విండ్షీల్డ్ తీసేసి ఇచ్చేసారా లేకపోతే నిజంగా ఎటువంటి ఒక స్క్రాంబ్లర్ క్యారెక్టర్ అనేది దీనికి ఇచ్చారా అనేది మీ మైండ్లో క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉందండి చాలా ప్రీమియంగా ఉంది చాలా అప్ మార్కెట్ ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ అనేది పెయింట్ క్వాలిటీ కానీ ఓవరాల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక అడుగు ముందే ఉంది ఇంకా హిమాలయన్ కంటే బెటర్గా ఉందని చెప్పచ్చేస్తుంది ఎస్పెషలీ సీట్ ఫోమ్ క్వాలిటీ కానివ్వండి పెయింట్ ఫినిష్ కానివ్వండి గ్రాఫిక్స్ కానివ్వండి బండి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ ఇన్ రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్ స్కీమ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం డిఫరెన్సెస్ మాట్లాడుకుందాం సిక్స్ డిఫరెన్సెస్ నేను పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను డిఫరెన్స్ నెంబర్ వన్ లాంగ్ ట్రావెల్ సస్పెన్షన్ ఇది క్రూషియల్ అడ్వెంచర్ బైక్కి ఇంకా స్క్రాంబ్లర్కి సో హిమాలయన్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ ఫ్రంట్ అండ్ వన్ ఎయిటీ ఎంఎం సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ వెనకాల వస్తుంది సో దీంట్లో మనకి వన్ ఎయిటీ ఎంఎం సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ ముందు ఇవ్వబడింది అండ్ వన్ ఎయిటీ ఎంఎం సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ వెనకాల ఇవ్వబడింది సో అంటే ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ హిమాలయన్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం దీంట్లో ఏమో వన్ ఎయిటీ ఎంఎం సెకండ్ డిఫరెన్స్ హిమాలయన్లో మనకి ఫ్రంట్ వీల్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇంచ్ ఫ్రంట్ వీల్ వస్తుంది కానీ దీంట్లో మనకి నైన్టీన్ ఇంచ్ ఫ్రంట్ వీల్ ఇక్కడ రాస్తుంది నైన్టీన్ ఇంచ్ ఫ్రంట్ వీల్ లభిస్తుంది అండ్ ఇది స్పోక్ వీల్స్ అనమాట ట్యూబ్ టైర్ ఇక్కడ రాసింది ట్యూబ్ టైప్ టైర్ అని సో అదొక విషయం మరియు గమనించాలి వెనకాల రేర్ వీల్ సేమ్ వన్ ట్వంటీ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఇంచ్ వీల్ ఆఫర్ చేశారు సో సెవెంటీన్ ఇంచ్ వీల్ వెనకాల ఆఫర్ చేయడానికి రీజన్ సిటీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అజిలిటీ బాగుండడానికి ఫ్రంట్ ఎప్పుడు కూడా లార్జర్ వీల్ ఆఫర్ చేస్తారు అడ్వెంచర్ బైక్లు దానికి ఒక రీజన్ ఎటువంటి ఇటువంటి రాళ్ళు రప్పలు డర్ట్ కండిషన్స్లో ఆఫ్ రోడ్ కండిషన్స్లో మనకి ఆబ్స్టికల్స్ని క్లియర్ చేయడానికి రాళ్ళని కంకర్ రాళ్ళని క్లియర్ చేయడానికి లాస్ట్ లార్జర్ వీల్ ఉంటే అండ్ స్పోక్ వీల్స్ ఉంటే ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఇంకోటి అలాయ్ వీల్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అలాయ్ వీల్స్ ఆఫ్ రోడ్ కండిషన్స్లో ఎక్కువ సస్టైన్ అవ్వవు ఇవి దే కెన్ టేక్ మోర్ పనిష్మెంట్ ఇన్ ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్ అండ్ సస్టైన్ అండ్ గివ్ యూ బెటర్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ట్యాకిల్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్ అనమాట స్పోక్ వీల్స్ ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో అలాయ్ వీల్స్ ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అదొక విషయం మీరు గమనించాలి సో ఫస్ట్ టూ డిఫరెన్సెస్ మనము మాట్లాడేసుకున్నాం నెక్స్ట్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇది కూడా క్రూషియల్ ఆఫ్ రోడింగ్కి సో మీరు చూడొచ్చు యాంపుల్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఇవ్వబడింది ఇది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఏమో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం అండ్ హిమాలయన్లో గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఏమో టూ ట్వంటీ ఎంఎం సో అదొక డిఫరెన్స్ మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ సీట్ హైట్ మీరు సీట్ క్వాలిటీ చూసినట్లయితే చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ ఫోమ్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ హిమాలయన్లో బెస్ట్ శాడిల్ కంఫర్ట్ ఆఫర్ చేసే సీట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఫోమ్తో వాళ్ళు ఆఫర్ చేశారు కానీ దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ ప్యాడింగ్ ఆఫర్ చేశారు అండ్ ఇది సింగిల్ లేఅవుట్ సీట్ అండి హిమాలయన్లో మనకి స్ప్లిట్ సీట్ లేఅవుట్ వస్తుంది దీంట్లో సింగిల్ లేఅవుట్ ఫోమ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది సో ఇం
ఈ యొక్క స్క్రాంప్లర్లో వెరాస్ హిమాలయంలో సీట్ హైట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎం కూడా మేనేజబులే కానీ దీంట్లో ఇంకా కొంచెం తగ్గించి ఎక్కువ మంది లేడీస్ ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్య ట్రావెల్ చేస్తున్నారు టూరింగ్ చేస్తున్నారు మోటార్ సైక్లింగ్ ఎంబ్రేస్ చేస్తున్నారు ఒక లైఫ్ స్టైల్గా సో వాళ్ళకి కొంచెం లైట్ వెయిట్గా అండ్ శాడిల్ హైట్ తక్కువ ఉంటే దే దే కెన్ గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ టు పూస్ ద బైక్ సో ఆ విధంగా వాళ్ళు సీట్ హైట్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డిఫరెన్సెస్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడేసాము సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ వీల్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అండ్ ఇది సీట్ హైట్ అండ్ స్ప్లిట్ సీట్ నార్మల్ సీట్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రేక్స్ అండి సో మనకి ఫ్రంట్ దగ్గర దాపు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం డిస్క్ సో ముందేమో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం డిస్క్ వెనకాల నాకు తెలిసి టూ ఫార్టీ ఎంఎం అనుకుంటాను అండ్ డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ స్టాండర్డ్గా ఇవ్వబడింది సో డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ మళ్ళీ మనకి హిమాలయంలో కూడా ఆఫర్ చేయబడింది దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్విచ్చబుల్ డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అంటే మీరు ఏబిఎస్ వెనకల వీల్లో మీరు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు మీరు డ్రిఫ్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో ఎప్పుడైనా ట్రాక్షన్ లాస్ అయితే అప్పుడు ట్రాక్షన్ గెయిన్ చేయడానికి మీరు వెనకల వీల్ స్పిన్ అయినప్పుడు ఈజీగా అది ఈ మడ్డీ రట్స్ నుంచి మీకు బయటికి రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది వెన్ ద రేర్ వీల్ కెన్ స్పిన్ ఫ్రీలీ సో అప్పుడు అది రేర్ వీల్ ఆఫ్ చేసుకో అంటే ఏబిఎస్ ఆఫ్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా బయటకు వచ్చేయచ్చు కానీ దీంట్లో ఆ స్విచ్చబుల్ ఏబిఎస్ ఆప్షన్ లేదు సో దీంట్లో మీరు ఏబిఎస్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోలేరు సో అదొక మైనస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆఫ్ రోడింగ్ వెహికల్స్ చేస్తామో ఎస్పెషలీ స్క్రాంప్లర్స్ కానీ ఏడీవి బైక్స్ కానీ డ్యూయల్ పర్పస్ బైక్స్ కానీ దాంట్లో ట్రాక్షన్ అండ్ ఏబిఎస్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసే ఆప్షన్ కంపల్సరీ ఉండాలి సో అదొక మైనస్ దీంట్లో ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనము ట్యాంక్ కెపాసిటీ రెండింటికి ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ అండి మీరు చూడవచ్చు చాలా మంచిగా డిజైన్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్ అయితే అదృశ్ అండి స్క్రామ్ ఫోర్ లెవెన్ హిమాలయన్ అని రాసింది సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక ట్రివియా షేర్ చేయాలి స్క్రాంప్లర్ అనే పదం ఎలా ఒరిజినేట్ అయింది సో ఈ స్క్రాంప్లర్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అంటే స్క్రాంప్లర్ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో బ్రిటిష్ రేసర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ బైక్స్ని తీసుకొని దాని ప్యానల్స్ అన్నీ ఇప్ప తీసేసి దాన్ని ఎంత నేకెడ్ చేయగలిగే జస్ట్ ఈ మధ్యలో ప్యానల్ ఒకటి ట్యాంక్ ప్యానల్ ఒకటి ఇలా బేర్ మినిమం ప్యానల్స్ పెట్టేసి వెయిట్ అంతా రిడ్యూస్ చేసేసి దాన్ని స్పోక్ వీల్స్ అవన్నీ వేసుకొని ఆఫ్ రోడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ టెరెన్స్లో రేస్ చేసేవాళ్ళు డిఫరెంట్ టెరెన్స్లో రేస్ చేసేటప్పుడు అది అన్ని టెరెన్స్ తట్టుకోవాలంటే ఆన్ రోడ్ ఆఫ్ రోడ్ కేపబిలిటీస్ ఉండాలి దానికి సో అందుకనే మనకి స్పోక్ వీల్స్ డ్యూల్ స్పోర్ట్ టైర్స్ ఆన్ రోడ్ ఆఫ్ రోడ్ టైర్స్ ఇచ్చారు సో ఈ ఈవెంట్ జరిగేటప్పుడు ఒక కామెంటేటర్ కామెంట్ చేసిందంట ఇట్స్ క్వైట్ అ స్క్రాంబుల్ అని అంటే అందరూ ఎలా ఈ టెరెన్ని కాంకర్ చేస్తున్నారని చూసి ఆయన కామెంట్ చేసింది ఇట్స్ క్వైట్ అ స్క్రాంబుల్ అక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అయింది స్క్రాంబ్లర్ అనే పదం సో ఆ విషయం మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు హౌ ద వర్డ్ స్క్రాంబ్లర్ అనేది ఒరిజినేట్ అయిందని సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సీటింగ్ గురించి మాట్లాడేసుకున్నాము లైటింగ్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే హిమాలయంలో మనకి లైట్ అనేది ఇటు అటు మూవ్ అవ్వదు హ్యాండిల్ బార్తో అది ఫిక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది సో దీంట్లో హ్యాండిల్ బార్కి మౌంట్ చేసేసారు అంటే డాష్కి మౌంట్ చేసిన హెడ్ ల్యాంప్ వస్తుంది సో హ్యాండిల్ బార్తో పాటు మీకు హెడ్ ల్యాంప్ కూడా మూవ్ అవుతుంది సో కార్నర్ స్టాకిల్ చేసేటప్పుడు మీకు బ్లైండ్ స్పాట్స్ ఈజీగా ఎలిమినేట్ అవుతుంది అదొక విషయము నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైటింగ్ అండి ఇక్కడ ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్ ఇవ్వలేదు నాకు తెలిసి హెడ్ ల్యాంప్ కూడా ఎల్ఈడి కాకుండా మనకి నార్మల్ హాలిజన్ ల్యాంప్ ఇచ్చారు వెనకాల టైల్ ల్యాంప్ మాత్రం ఎల్ఈడి అనమాట అండ్ వెనకాల కూడా మనకి టర్న్ ఇండికేటర్స్ నార్మల్ది ఇచ్చారు సో ఇట్స్ అబౌట్ టైమ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఆఫర్స్ ఎల్ఈడి లైటింగ్ ఆల్ అరౌండ్ ఎందుకంటే ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు మస్ట్ అండ్ షూట్ అయిపోయిందని నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్పీడో కన్సోల్ కూడా చేంజ్ ఉంది స్పీడో కన్సోల్లో మనకి ఇంతకుముందు హిమాలయంలో కాంపస్ వచ్చేది టాకోమీటర్ వచ్చేది అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ ఇది ఇంక్లూడ్ చేశారు సో ఈ ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ది ఇంకో డిఫరెన్స్ అనమాట సో హిమాలయంలో మనకి చూడవచ్చు ఇది డిస్ప్లే యానిమేషన్ సో హిమాలయంలో ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ ఏదైతే ఉందో గూగుల్ వాళ్ళది ఇది స్టాండర్డ్గా ఆఫర్ చేయబ
మనకి విజిబిలిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఎదురుగుండం ఎవరు వస్తున్నారని మనకు కనిపించదు ఎప్పుడైతే మంచు లేకపోతే ఫాగ్ బాగా థిక్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వర్షం హెవీగా పడుతున్నప్పుడు విజిబిలిటీ తగ్గిపోతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అన్ని బ్లింక్ బ్లింకర్స్ ఆన్ అయితాయో మన విజిబిలిటీ ఎదురు వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా అది కాపాడుతుంది ఎందుకంటే మీ విజిబిలిటీని అది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఆన్ ద రోడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యూయల్ అని రాశారు ఇక్కడ ఫ్యూయల్ కాకుండా వేరే ఎవరో ఏదో ఏడింగ్ ట్రై చేసినట్టు ఉన్నారు అందుకని ఇక్కడ ఫ్యూయల్ మాత్రమే వేయాలి తమ్ముడు వేరే ఏమీ ట్రై చేయకూడదు అని ఇక్కడ ఫ్యూయల్ అని రాసేసారు బట్ ఎనీవే కామ జోక్స్ అపార్ట్ ఇప్పుడు మనము స్విచ్ గేర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంజిన్ కిల్ స్విచ్ ఉంది హ్యాజర్డ్ లైట్ స్విచ్ ఉంది అండ్ హై బీమ్ ఫ్లాషర్ ఉంది అల్యూమినియం లీవర్స్ ఇవ్వబడ్డారు ఇవ్వబడ్డాయి సో అది కూడా మంచి ఫిట్ అండ్ ఫినిష్కి సాదృశ్యము ఇంకోటి మనకి అప్స్వెప్ట్ ఎగ్జాస్ట్ ఎందుకంటే ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్లో మనకి ఎగ్జాస్ట్ కింద తగలకుండా ఉండడానికి అప్స్వెప్ట్ ఎగ్జాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ నార్మల్ కిందికి వస్తుంది నార్మల్ బైక్స్కి దీనికి పైకి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆఫ్ రోడింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఓపెన్ టీత్ ఫుట్ బ్యాగ్స్ అంటారు సో నార్మల్ మీరు స్ట్రీట్లో డే టు డే యూస్ చేయడానికి రబ్బర్ ఉండాలి కానీ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రై చేస్తారో అప్పుడు ఈ రబ్బర్ తీసేస్తే మీకు ఫుట్ మీద గ్రిప్ అనేది ఈ ఫుట్ బ్యాగ్ పైన గ్రిప్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది జంప్స్ చేసేటప్పుడు డ్రిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ తీసేయాలి టైర్ ప్రెషర్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కొంచెం తగ్గించాలన్నమాట అండ్ ఇది ఫుడ్ లీవర్ అంటే ఫుడ్ బ్రేక్ లీవర్ కూడా మనకి ఓపెన్ టీత్ టైప్ ఇచ్చారు సో ఆఫర్ బెటర్ గ్రిప్ అనమాట సో ఇవి డిఫరెన్సెస్ అండ్ స్పెక్స్ ఇప్పుడు ఇంజిన్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అన్న అంటే లేదు తమ్ముడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ హిమాలయన్ ఇంజిన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సిసి ఎయిర్ కూల్డ్ లేకపోతే ఆయిల్ కూల్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే రేడియేటర్ ఇవ్వబడింది ఆయిల్ కూడ్ ఫ్యూ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ బిఎస్ సిక్స్ కంప్లైంట్ ఇంజిన్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ బిహెచ్పి మ్యాక్స్ పవర్ అండ్ థర్టీ టూ న్యూటన్ మీటర్స్ మ్యాక్స్ టార్క్ అనమాట ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ సరే గేర్ రేషియోస్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా అంటే గేర్ రేషియోస్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి తమ్ముడు ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ టూ గేర్స్ హిమాలయంలో టాల్ గేర్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ గేర్స్ క్రూజింగ్ గేర్స్ వస్తాయి సో అలానే మనకి దీంట్లో ఫస్ట్ టూ గేర్స్ టాలర్ గేర్స్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయడానికి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మంచిగా టాల్ గేర్ రేషియోస్ మీకు హ్యాపీగా మీరు వన్ టెన్లో క్రూజ్ చేయడానికి ఫిఫ్త్ గేర్లో మీకు ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది సో ప్రైస్ ఎంత అంటే ప్రైస్ ఏమో టూ పాయింట్ జీరో త్రీ ల్యాక్స్ ఎక్స్ షోరూమ్ తమ్ముడు సో ఇంకొక విషయం నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఈ మడ్ గార్డ్ స్క్రాంబ్లర్కి యూజువలీ ఈ బీక్ ఇట్లా వస్తుందండి ఇక్కడ వస్తుంది మడ్ గార్డ్ లిఫ్టెడ్ మడ్ గార్డ్ వస్తుంది లేకపోతే ఫ్రంట్ బీక్ అంటారు దాన్ని ఇది రాదు యాక్చువల్గా లేకపోతే ఇది ఉంచి అది కూడా ఉంచితే ఇది కొంతమంది తీసేస్తారు అది వాళ్ళు ఆప్షనల్ ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చారని చెప్పారు మళ్ళీ అది ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటుందో మీరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్టోర్ వాళ్ళని కనుక్కోవచ్చు సో అదే అండి ఓవర్వ్యూ బండి గురించి అండ్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్పెక్స్ కూడా నేను మీకు డీటెయిల్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు బండి నడిపేయడానికి ఎలా ఉంది రియల్గా ఒక స్క్రాంబ్లర్ ఫీల్ వస్తుందా ఆ లైట్ వెయిట్ ఫీల్ వస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ ఫీల్స్ లైటర్ యాజాయిల్ అండ్ మోర్ నింబుల్ ఇప్పుడు రైడ్ బ్లాగ్ చూద్దాం రైడ్ ఇంప్రెషన్ చూద్దాం ఆన్ రోడ్ అస్ వెల్ అస్ ఆఫ్ రోడ్ ఏ విధంగా ఇది దుమ్ము లేపుతుందని స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆఫ్ రోడ్ జోష్ స్క్రాంబ్లర్తో పాటు స్క్రాంబ్లర్ అంటేనే ఒక మోడ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కడంటే అక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీగా బైక్ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది రేస్ సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ ఈజీగా ఆఫ్ రోడ్ని కాంకర్ చేయగలుగుతుంది సో ఈ ఫుటేజ్లో మీకు కొంచెం ఆఫ్ రోడ్ ఫుటేజ్ అండ్ టాప్ స్పీడ్ ఫుటేజ్ రెండు మిక్స్ చేస్తాను అండ్ బండి రైడ్ ఫీల్ ఎలా ఉందో చూసుకుందాము ఎండ చంపేస్తుంది దేవుడు ఎండ చంపేస్తుందండి సో ఇప్పుడు బండి రైడ్ ఫీల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సాడిల్ కంఫర్ట్ అబ్సల్యూట్లీ అదుర్స్ హ్యాండిల్ పవర్ పొజిషనింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది డైలీ ఆఫీస్ కమ్యూనిటీకి అయితే మీరు పండగ చేసుకోవచ్చు సిటీ రైడింగ్కి చాలా యాజాయిల్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంది ఈ హెడ్ ల్యాంప్ ఒకటి ది హ్యాండిల్ పార్తో మూవ్ అవ్వడం అదొక మంచి ఫీచర్ అనమాట అండ్ క్లచ్ ఫీల్ గేర్ షిఫ్ట్స్ చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి క్లచ్ చాలా హెవీగా ఏం లేదు అండ్ గేర్ షిఫ్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఫాల్స్ న్యూట్రల్స్ ఏం పడతలేవు అండ్ ట్య
ఆ ఫుటేజ్ ఆఫ్ రోడింగ్ ఫుటేజ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఆ ఆఫ్ రోడింగ్ ఫుటేజ్లో ఎంత ఈజీగా అది ట్రైల్స్లో అది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది అండ్ లూజ్ శాండ్ ఉన్నా కానీ ఎట్లా చక్కగా అది ట్రాక్షన్ లూజ్ అవ్వకుండా ఎంత ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది ఇటువంటి ట్రైల్ రైడింగ్ అనేది మీరు చూస్తున్నారు అదే కాకుండా ఆఫ్ రోడ్ కండిషన్స్లో కూడా అది హ్యాపీగా చాలా ఇట్ ఫీల్స్ అట్ హోమ్ అండి దట్ వాస్ ద కేస్ విత్ హిమాలయన్ ఇది కూడా ఆఫ్ రోడింగ్లో ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ మచ్ అట్ హోమ్ అండ్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ ఆఫ్ రోడింగ్ కండిషన్స్ మీరు ట్యాకిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టెరేన్స్ ట్యాకు ట్యాకిల్ చేసేటప్పుడు అండ్ అది మట్టి రోడ్ ఉండనివ్వండి కంకర్ రాళ్ళు ఉండనివ్వండి లేకపోతే రాక్స్ ఉండనివ్వండి చాలా ఈజీగా ఎఫర్ట్లెస్గా అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ స్పీడ్ ఇది చూసినట్లయితే దగ్గర దాపు వన్ ఫార్టీ వరకు రీచ్ అయ్యాను మీరు ఆ ఫుటేజ్ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు రిఫైన్మెంట్ చాలా బాగుంది అండ్ యాక్సలరేషన్ చాలా క్లీన్గా ఉంది కన్సిస్టెంట్గా ఉంది గేరింగ్ నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ టూ గేర్స్ టాల్ గేర్ రేషియోస్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆఫ్ రోడింగ్కి ఈజీగా ఉండాలని కానీ నెక్స్ట్ త్రీ గేర్స్ మంచి క్రూజింగ్ స్పీడ్ మంచిగా ఆఫర్ చేయాలని థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గేర్స్ కూడా మంచి టాల్ గేర్ రేషియోస్ ఆఫర్ చేస్తారు సో ఈజీగా వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ వరకు అది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ వైబ్రేషన్స్ జీరో వైబ్రేషన్స్ అండి రిఫైన్మెంట్ చాలా బాగుంది ఆ విషయం మీరు గమనించాలి అండ్ అంతే అండి కంఫర్ట్ చాలా బాగుంది రైడింగ్ అర్గనామిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేశారు సో ఓవరాల్గా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్ బైక్ ముందుకు వస్తుంది అండ్ హిమాలయన్ కంటే కూడా ఇంకా లైట్ వెయిట్గా చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా ఉంది ఈ మిర్రర్స్ అనేది మంచిగా హెల్ప్ చేస్తాయి నార్మల్ స్ట్రీట్ రైడింగ్కి హైవే రైడింగ్కి కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే స్క్రాంబ్లర్ అంటే మనం ఎగిరిస్తాం బండి అంటే డ్రిఫ్ట్లు కొడతాము మట్టి పైన అట్లాంటప్పుడు ఇవి అడ్డు రాకూడదు అనమాట జంప్ చేసి ల్యాండ్ చేసేటప్పుడు ఈ చెస్ట్కి తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇది తీసేసి మీరు బార్ అండ్ మిరర్స్ పెట్టించుకోండి అది మీకు ఇంకా స్టైలిష్గా ఉంటుంది అండ్ మధ్యలో కూడా రాదు మీకు ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ ద వే సో అవన్నీ విషయాలు మీరు గమనించాలి చిన్న చిన్న చిట్కలు చెప్తున్నాను అండ్ అఫ్కోర్స్ యాక్సలరేషన్ చాలా క్లీన్గా ఉంది రిఫైన్మెంట్ అల్టిమేట్ ఉంది అండ్ త్రాటల్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బ్రిలియంట్గా ఉందని చెప్పొచ్చు హ్యాపీగా ఒక నిమిషంలో మనము హండ్రెడ్ దాకా రీచ్ అయిపోవచ్చు అండి చాలా ఫన్ మోటార్ సైకిల్ అని చెప్పొచ్చు ఫన్ ఆన్ ద రన్ అంటారు కదా సో నిజంగా ఒక మంచి ఫిట్ అండ్ ఫినిష్తో ఆఫర్ చేసిన స్క్రాంబ్లర్ అండి ఆ ఫ్రంట్ బీక్ ఒకటి మీకు ఏదైతే లిఫ్టెడ్ మడ్ గార్డ్ ఉంటుందో అది యాక్సెసరీగా ఉందని చెప్పారు సో అది పెట్టించుకోండి అప్పుడు ప్రాపర్ స్క్రాంబ్లర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది శాడిల్ కంఫర్ట్ చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సో కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చెప్పాలంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు నేను నిల్చొని నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆ సైడ్ ప్యానల్స్ అనేది కాళ్ళకి తగులుతున్నాయండి ఆ సైడ్ ప్యానల్స్ అనేది కొంచెం లోపలికి తీసుకుంటే మీకు ఫ్రీగా కాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ కాకుండా ఉంటాయి కాళ్ళకి ఏం తగలకుండా ఉంటుంది అదొకటి అండ్ ఎల్ఈడి లైటింగ్ మొత్తం ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ సిసి బైక్లో అలాంటప్పుడు ఇంత ఫాలోయింగ్ పెట్టుకొని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆఫర్ చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను సో టా హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీ అదర్ కొట్టేటట్టు ఉంది ఆఫ్ రోడింగ్ కేపబిలిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సో అన్ని పరంగా ఒక ప్రాపర్ స్క్రాంబ్లర్ మోటార్ సైకిల్ ఒక ఫన్ మిషన్ లెక్క ముందుకు వస్తుంది ప్రైజింగ్ కూడా టూ పాయింట్ జీరో త్రీ ల్యాక్స్ కాబట్టి చాలా ఎక్కువ ప్రైజ్ ఏం పెట్టలేదు అఫోర్డబుల్ ప్రైజింగ్లో ఆఫర్ చేశారు సో ఖచ్చితంగా ఇది ఒక హిట్ మోడల్ ఉంటుంది చూడ్డానికి అయితే ఈ రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్లో అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ లుక్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది సో మాల్బరో రేసింగ్ టీమ్ ఇది గుర్తుకొస్తుంది అనమాట ఈ రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్ చూస్తూ ఉంటే సో అంతే అండి ఈ రివ్యూ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి మరొక రివ్యూలు మళ్ళీ కలుస్తున్నప్పటి వరకు టేక్ కేర్ గాడ్ బ్లెస్ అండ్ రైట్ సేఫ్